手前です。今回なんですけども、今週のゲームソフトとゲームハードの売り上げランキング見ていきたいと思います。というわけで、まあ、今週はですね、まあ、ディスガイア7とフォースフォークンあたりが、まあ、個人的には、まあ、売り上げどんな感じかなと気になるところですよね。はい。まあまあまあ、他にもね、牧場物語とか色々出てるんだけど、まあ、どんな感じのランキングになってるかっていうのは、まあ、今週は結構楽しめるんじゃないかなというふうに思うのと、まあ、あとはね、ゲームハードの方は、まあ、PS5 がね、結構、まあ、ここまで調子よく来てるんだけど、まあ、どんぐらい売れてんのかなっていうところと、あと、Xbox が最近ちょっとね、下火というか、全然、ちょっと日本に入ってきてないのかわかんないけど、そういう状況続いてるんで、まあ、そこら辺もね、どうなってるかっていうところを見ていきたいなと思いますんで、よかったら最後まで見てってくれると嬉しいので、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、まずはね、PS5 の方の売り上げから見ていきましょう。今週 PS5 通常版の方が 53,256 台売れていて、累計で226万台売れました。PS5 デジタルエディションの方が9652台売れていて、累計で34万台売れたという感じなので、まあ累計すると6万台以上売れているという、まあそんな感じの週になりましたね。はい。まあ、もうめちゃくちゃ多いですよ。歴代 PS5 売り上げ週で見ても、本当にこれは多い方かなというふうにね、まあ思うというか確定なんですけども、まあ本当この SIE 公式もいよいよね、あの在庫不足っていうところを改善しましたよって、まあ公式からもアナウンスしてるぐらいなんでまあほんとバシバシこっから売れていくのかなという風にはね思っていますねはいまあちょっと前よりもどんどんどんどん状況は良くなっていてまあ店舗でも普通に買えるようになっていたりだとかまあそういうところはねあのかなり広がっているんじゃないかなと思いますただ依然としてやっぱり都心部にえっ、ー、とまあ集中していて田舎の方だとなかなかまだ買えないよっていう状況があるんでやっぱり、ね、そっちにもどんどん回してほしいなという風にも思いますしあとはやっぱりね同梱版ではなくて通常版を通常通り変えるっていう状況にね早くなってほしいなというところはねありますよねまあでもこの調子で、ね、毎週6万台7万台みたいな感じでずっと売れていったらもうめちゃくちゃなんだろうな普及率というところではかなりいい感じにねあのー、上がっていくんじゃないかなというふうに思うんでまあいよいよその PS5 に時代がまあ切り替わってきたんだろうなっていうところを感じさせるようなえー、まあ今週の売り上げだったのかなというふうにはねちょっと考えられるんですよねおそらく今年の後半とかまあ来年頭頭ぐらいにはいよいよこの縦マルチっていうところもなくなってくるんじゃないかなと思うんだよねいつも毎世代毎世代だいたいこの3年目4年目っていうあたりで本格的なね世代交代が始まるっていうところもあるんでまあもうすぐなのかなっていう風にはねちょっと思いますねというわけでまあいつも通り転売買い取り価格の方を見ていきましょう今週の PS5 の買い取り価格なんですけども5万9500円まで、えー、来ていますこれは結構ねあのー、まあかなり低い方かなと思いますねずっとここ最近まあ見る日にもよるんですけどもだいたい6万2000 6万3000円っていうところがね、こう相場で来てるんですが、まあ、いよいよね、もう、あの、売っても利益が出ませんよっていう、まあ、そういう状況まで来てると思いますね。なんで、まあ、転売屋はもう完全に旨味がない商品として、まあ、認識してるんじゃないかなというふうにはね、思いますよね。いやー、ほんと良かったっすね。長かったし、良かったっすね。はい。まあ、でもね、こっから先また PS5 Pro とかがね、まあ、なんか出ますよみたいな噂もあるんでね、まあ、そういうやつが、まあ、ちゃんと、あのー、公式が対策して、まあ、スタートからね、なんか間違わないようにしてほしいなというふうにはね、ちょっと思いますよね。思うというか、まあ、みんなそう思ってると思うんですよ、絶対に。うん、やっぱもう、この転売屋の食い物をされてる商品って、なんかこの、嫌悪感が出ちゃって、どうしてもなんか普通に買う気なくなっちゃうみたいなところあると思うからさ。うん、なんでまあ、ほんとそこは公式が一番気を配らなくちゃいけないところだなというふうにはね、絶対思いますし、あとはやっぱり、まあ、何しろね、公式が一番首を絞められるんですよね。えー、天満屋に握られて、まあ、どんどんどんどん海外に回されるとかね、わけわかんない用途で使われるっていうのがあると、まあ、一番苦しい思いをするのは最終的には、やっぱり、まあ、SIE 側かなというふうに思うんでね、プロ版が出るのであればね、そこら辺の対策は絶対にしっかりやってほしいですね。というわけでも今週の PS5 は数字としてはめちゃくちゃ良かったと思います。次、Xbox 見ていきましょう。今週シリーズ X の方の売り上げが435台となっていて、累計で17万台売れました。シリーズ S の方が830台となっており、えー、累計で22万台売れましたという感じでやっぱりねこのシリーズ X がまあ、少ないんだよね。うん、まあ、こんなもんなのかなみたいなね、ちょっとわかんないんですけども、まあ、公式からね、ちょっと発表があって話題になっていたんだけど、2月のね、17日から、Xbox 側もね、5000円値上げするっていう話だったんですよ。まあ、これについてはね、ちょっとね、あの、先日動画を上げたんですけど、まあ、シリーズ X に関してはまだいいけどさ、シリーズ S に関しては、ちょっときついですよね。その安さっていうところ、まあ、コスパの良さ
っていうところがすごくあの S のね魅力だったと思うんだけどここにさらに5000円乗るとちょっと見栄え悪いっすよね数字的にねうわーこんなもんかーってちょっと思っちゃいますよねえー、その結構この5000円はかなり大きかったんじゃないかなというふうに思いますしあとねこれね値上げが日本だけなんだよねうんまあ、ちょっと辛いなーって思うんだけどどうしてこんなことになってしまったのかと思うんですけどもまあまあまあまあそういう値上げ待ちみたいな感じでまあ、ここまでのねなんか XBOX が急に失速したっていうところに説明がつくのかなと思うんだけど実際じゃあ値上げした後ねどんな感じで日本に流入してくるのかっていうところはまたちょっと見ていかなくちゃいけないなというふうに思いますそれでまあ XBOX そんな感じで次スイッチ見ていきましょう今週スイッチ通常版が1万2564台売れていて累計で1915万台売れましたえー、ライトの方が9757台売れていて、累計で518万台売れました。有機 EL モデルの方が28787台売れていて、累計で381万台売れましたという感じで、まあちょっと、そうですね、スイッチって結構毎週毎週、まあ6万台7万台っていう数字で、まあ売れていくのが当たり前だったんだけど、ここに来て若干失速してるなという感じはするんですけども、まあもう渡りきってる感はありますよね。何台売れてるんですかっていうところもあるんで、もうさすがにこれ以上、なんだろうな、欲しいと思ってる人もいなくなってるぐらい、普及してるんじゃねえか疑惑もあるんだよね。うーん、多分在庫がなくなってるっていうよりも、本当にもう普及しきってるっていうところが、一番説明つくんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろうね。まあまたね、多分スイッチで、このゼルダの新しいね、新作が出るときとかは、また爆発的に売れるんだろうけど、まあ一旦こういう平場の時には、まあこんなもんなのかなっていう数字が若干落ち着きつつあるのかなというふうにはね、ちょっと考えられますね。まあそんな感じで今週ちょっとね、スイッチは下火になってたかなという。風に思います来週以降どうなんですかねはいまあそんなところでね今週のゲームハードの売り上げに関しては以上となりますさあ続きましてゲームソフト売り上げランキング見ていきましょうまずは10位前回8位でしたスイッチ桃鉄6041本売れていて累計で283万本売れました続きまして9位前回5位でしたスイッチ任天堂スイッチスポーツ8231本売れていて累計で98万本売れました続きまして8位前回6位でしたスイッチマインクラフト8399本売れていて累計で3 0 0 2万本売れました続きまして7位初登場スイッチ魔界戦記ディスガイア71359本売れましたというわけで僕もね、まあ、スイッチ版じゃなくて、えー、と PS5 版の方でね買ったんですけども、まあ、今作のディスガイアめちゃくちゃ面白いですねあの前作があまりにもひどかったんでちょっとこれどうなのかなと思っていてまあちょっとほんと悩んだんだけど結果マジで買ってよかったっすねストーリーもシステムも素晴らしくて、まあ、久々にちゃんとディスガイア復活してきたなと思いましたし、やっぱ一番嬉しかったのは、そのディスガイア6の失敗っていうところをちゃんと受け入れて、セブンを出してきたっていうところが、やっぱその日本一ソフトウェアそういうとこあるんだと思って、ちょっとここがね、嬉しかったんですよね。もしね、あのディスガイア買おうか悩んでる方はですね、まあ、ぜひちょっとこのゲームは手に取っていいんじゃないかなと思います。ちょっとね、後ほどレビューはあげようかと思うんですけども、まあ、とりあえず取り急ぎというわけで、かなりおすすめできますね。続きまして6位、前回4位でしたスイッチマリオカート8デラックス。13,138 本売れていて、累計で512万本売れました。続きまして5位、前回3位でしたスイッチスプラトゥーン3。14,844 本売れていて、累計でで384万本売れましたというわけで、まあ、徐々にちょっと落ちてきてるというか、上にね、結構新作ソフトがたくさん入ってきてるのかなというふうには思うんで、まあまあまあ、今週はこんなもんなんですね。さあ次4位、前回1位でした、スイッチファイヤーエンブレムエンゲージ。28,442 本売れていて、累計で17万本売れました。というわけで、まあ先週ちょっとね、あの、1位を飾っていたんだけど、コメントにあって、あの、2日間で実質、まああの、かなりね、14万本ぐらい売れたんですよね。うんなんで、その、風化雪月と同じぐらいの売り上げって言ったんだけど、実質、多分、ファイアムレムエンゲージの方がもっと売れてるんじゃないかっていうところとか、あとは、カタログチケットだっけああいうのも対応してるんで、まあ、実際もっともっと売れてるんじゃないかみたいな話がね、ありましたね。まあ、本当にこのゲームもめちゃくちゃ面白かったんで、まあ、ぜひやってほしいっすね。さあ、続きまして3位初登場、PS5、フォースポークン。29,055 本売れました。というわけでですね、いや、思っ
ったより売れてないなという印象を正直受けておりますはい、まあ、僕もね発売日に買ってやったんだけどまあそうっすねこれに関しては僕の意見としては、まあ、ちょっと微妙なゲームだったなというふうに言わざるを得ない、えー、そんな内容だったなというふうにはねちょっと思ってますねはい、まあ、クリア以降もちょろっとやっぱやったけどまあちょっとなーみたいなところがやっぱ大きくて、はい、まああの詳しくはねあのレビューをしているんで、まあ、そ,そっちを見ていただければいいんじゃないかなと思うんだけどまあその後の動画の方ではかなり酷評していてなんか動画もかなり炎上していたっていう感じもあったんですけどまあでもまあその動画が炎上しようとしなかろうと個人的なその意見は変わらずなんで、うん、まあ結構やる人によって賛否両論あるのかなというふうには思うゲームなんでまあ買おうかどうか悩んでる方はねあのいろんな人のレビューとかネットの評判とかを見てあのー、参考にしてみるといいんじゃないかなというふうには思いますねさあ続きまして2位前回2位でしたスイッチポケットモンスタースカレットバイオレット37265本売れていて累計で477万本売れましたすごいですねなかなかペースが落ちないんだけどこの上にあるゲームは一体なんだと思ったんですがはい今週の1位ですね初登場スイッチ牧場物語ウェルカムワンダフルライフ4万759本売れましたはいもう牧場物語の新作というところでまあこんな売れるんだなっていうのはちょっとびっくりなんですけどもまあ確かにね歴史も長いしまあそのスイッチっていうね端末とめちゃくちゃこうシナジーのいい牧場物語っつうゲームですようーんまあ僕もね DS の頃とかは結構やってたんだけど最近のはあんまやってないですねまあただやっぱりこのゲームの面白さは知ってるしまあ本当にまったり楽しめるっていうところとかあのマジでマイライフできるっていうのがねこのゲームの魅力かなと思うんでまあその動物の森とかにちょっと飽きてしまった人はちょっと違った楽しみ方ができるゲームなんで、まあ、ぜひねやったことない方は手に取ってみても楽しめるんじゃないかなと思いますはいというわけでまさかの今週首位に輝いたのは牧場物語でしたという感じで今週のゲームソフトランキング以上となりますさあというわけでやってったんですけどもまあ怒涛のゲームラッシュが、えー、続いておりますはい1月末からあった、えー、怒涛のゲームラッシュが続いておりですねそしてまあ2月に入るとまたホグワーツレガシーとか、ワイルドハーツとか出てきて、とんでもないことになってんだけど、まあなんとかね、みんなで乗り切っていきましょうというところで、まあ今週はこんな感じで終わりたいと思います。この動画良かったよ、最後まで見ちゃいましたよというそこのあなたや、たまたまね、えー、おすすめとか検索からた、え、ど、ー、り着いたそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいんでよろしくお願いします。えー、このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とか、おすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しております。えー、まあ皆さんみたいなね、ゲーマーに登録してもらえるとめちゃくちゃ僕としてもモチベーション爆上がりしますしあとはいい情報をいち早くねちょっとお届けできるんじゃないかなと思いますんでよかったらよろしくお願いしますという感じで最後までご視聴していただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうではまた